আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন নিশ্চয়ই তো আমি এখনো বাসের মধ্যে বসে আছি এখনো যাচ্ছি আমার যাওয়াটা এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি তো আমরা একটা ব্রেক নিয়েছিলাম ফর্টি মিনিটসের তারপরে আবার চলতে শুরু করেছে এখনো প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা মতো লাগবে রাত দশটা পনেরো মিনিটে গিয়ে আমরা পিটসবার্গে পৌঁছাতে পারবো ইনশাল্লাহ সেটাই মানে ড্রাইভার বলছে আমাদেরকে তো আসলে এতক্ষণ নয় দশ ঘন্টা বসে জার্নি করা খুব একটা মানে সহজ কথা না সেটা যতই আরামদায়ক মানে বাস হোক বা যাই হোক আর আমাকে যেহেতু মানে মাসের মধ্যে তিন দুই তিনবারই মানে যাওয়া আসা করতে হয় তো আমার আর এই জার্নি মানে সত্যি কথা বলতে যার ভালোই লাগে না সেটা আমি প্লেনেই যাই আর বাসে করেই যাই মানে কোনোটাই আমার আর ভালো লাগে না আর এই যে বাইরের এত প্রাকৃতিক দৃশ্য এটা আসলে এক দুইবার দেখতেই ভালো লাগে বারবার একই জিনিস দেখলে আসলে ভাল লাগে না তো বাসে করে যাওয়া হয়েছে কয়েকবারই তো এই দৃশ্যগুলো খুবই পরিচিত তো এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের টেম্পারেচার এইটি নাইন ডিগ্রি ফরেন হাইট আজকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড গরম ছিল যেটা বলেছিলাম তো বাইরে বের হওয়া মানে খুবই কষ্ট যখন ব্রেকের সময় নিচে নেমেছিলাম প্রচণ্ড গরম ছিল অবশেষে আমরা পিটসবার্গে পৌঁছে গেছি পিটসবার্গ শহরের ভিতর ঢুকে পড়েছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বাসায়ও পৌঁছে যাব তবে আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে অনেক অনেক খারাপ লাগছে সে দুটা বিশে বাস ছেড়েছিল আর এখন বাজে দশটা পনেরো মতো বাজছে তো খুবই খারাপ লাগছে আর কালকে সকালে আবার অফিস তো বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট নেব সেটাই চিন্তা করছি তো কালকে রাত্রে বাসায় ফিরে আমি আর কোনো কথা নাই মানে একটু খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো আজকে সকালে অফিস থেকে অফিসে গিয়ে মানে এটা বিকালবেলা আমি অফিস থেকে যখন ফিরেছি আসলে আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্টের ওনার চেঞ্জ হয়েছে অন্য একটা কোম্পানি টেক ওভার করেছে তো ওরা আসার সাথে সাথেই মানে অনেক কাজ কাম শুরু করে দিয়েছে যেগুলো মানে যেখানে যেখানে রেনোভেট করা দরকার ছিল সেগুলো করছে তো আমাদের যে ড্রাইভ ড্রাইভিং এরিয়া সরি পার্কিং এরিয়া তারপরে বাসা ভিতরে সিঁড়ি টিড়ি সব কিছু মানে নোংরা হয়ে আছে ওদের ওরা যে কাজ করছে এই জন্য মানে একদম ডার্টি হয়ে আছে সব জায়গায় তা আমি ঘরের ভিতর ঢুকার পরেই আসলে কেমন যেন একটা মানে গন্ধ স্মেল পাচ্ছি বাসার মধ্যে মানে ভালো লাগছে না মানে এতদিন যে জানালা দরজা সব বন্ধ ছিল একটা বদ্ধ একটা মানে গন্ধ তা আমি একটু স্প্রে করলাম আর জানালাটা এটা হচ্ছে মানে বারান্দার যে ইয়েটা ডোর সেটা আমি ওপেন করে দিলাম কিন্তু আমি সবসময় সব কিছু লাগিয়ে রাখি জানালা দরজা কারণ আমার অনেক ভয় লাগে একা থাকি তো ওই বাইরে এত গাছপালা একটু ডার্ক হলেই আমি সব কিছু বন্ধ করে দিই কোনো কিছু খুলে রাখি না তা আমি একটু ভাত বসালাম ভাত ছিল না তো একটু ভাত বসালাম আর আমি রান্না করা মানে নিউ ইয়র্ক থেকে রান্না করে ফ্রোজেন তরকারি নিয়ে এসেছি তো ওইগুলোই আমি খাই বেসিক্যালি আর দরকার হলে আমি হয়তো টুকিটাকি কিছু করি ভর্তা ভাজি বা ডাল কিছু একটা করে নেই বাট মেইন রান্না আমি নিউ ইয়র্কে যখন করি সবার জন্য ওখান থেকে আমি নিয়ে আসি তারপরে সেটা আমি শুধু ভাত রান্না করি তারপরে একটু একটু করে আর কি ওইভাবেই খাই কারণ একার জন্য আসলে ভালোই লাগে না রান্না করতে ইচ্ছাও করে না না খেয়ে থাকলেও মনে হয় না যে নিজে রান্না করে খাই তো এটা হচ্ছে আমার অফিসে আজকে আজকে না বেশ মানে সামারে ওরা বেশ কয়েকবারই নিয়ে আসছিল মানে যাদের যারা গার্ডেন করে যাদের বাড়িতে পেছনে জায়গা আছে তো ওদের যখন অনেক বেশি হয়ে যায় জিনিসপত্র তখন ওরা এনে ডেস্কের সামনে রেখে দেয় বা কিচেনে রেখে দেয় যার যার ইচ্ছা সে নিয়ে যায় তা আমি একটা শশা নিয়ে এসছি এটা একটা বেশ বয়স্ক শশা মনে হচ্ছে একটু মানে পেকে গেছে হয়তো বা অনেক বড় তো তারপরও নিয়ে আসলাম যে হয়তো দেখব কেটে খাওয়া যায় কি না যেহেতু ফ্রেশ বাগানের জিনিস একদম নিজের হাতে করা কোনো ভেজাল নাই তো নিয়ে আসছি এটা তো খাওয়া দাওয়া শেষ রেস্ট নিয়ে হাঁটাহাটি করছি একটু ঘরের মধ্যে তো বাইরে থেকে এত সুন্দর একটা শেষ বিকেলের আলো আমার লিভিং রুমে এসে পড়ছে আমার যেহেতু কোনো ফার্নিচার সেরকম কিছু নাই লিভিং রুমটা পুরাটাই ফাঁকা তো আমার যে আমার ছেলে মেয়ে যখন এসছিলো আমার ছেলে এটা কিনে নিয়ে আসছিলো ওয়ালমার্ট থেকে যে আমরা খেলবো তো খেলা আর হয়নি বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করেই সময় চলে গেছে তো খেলনাগুলো পড়ে আছে ওরা নাই তো দেখে খুব খারাপ লাগছিল আর ভাবছিলাম যে আসলে সব সময় মনে হয় মনে হয় যে হয়তো বা আর মানে সম্ভব হবে না আর হয়তো বা এইভাবে আমি একা একা থাকতে পারবো না 
তারপরেও থাকতে হয়